Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as beedi, cigarettes, kani, zarda, etc. or their promotion in any manner. ആരാണ് സന്തോഷമാഗ്രഹിക്കാത്തത് പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുകവലി നിങ്ങൾക്ക് ദോഷകരമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും A shocking turn of events at a Kolam resort where the body of an Italian diamond smuggler was found brutally murdered. A diamond worth of over 200 million. Guru Kumar Sahajirithil Italian vamshijanaya Ratna Vyapari Sogari Resortil kollapettu. Idhayathinte kaivasham undayirunna 200 kodi il adhigam mooliyamulla diamond nashtapada awful situation at a Kolam resort the body of an Italian diamond Awesome. Yes, it's an original one. The real Martian pink. International market is millions in the market. But if you want to see this, you can see this. But see this? Kando, this is the purpose of the reflections. This is the highlight. It's externally and internally flawless. In this three years of career, this is the most important thing. Have a look. Have a look. Have a look. ിരയാണേ തിരമേലെത്തിയാണേ കതിരോനെ 
కదిరోనే కనియేనే కాతోనే కౌమారం తీరా తోరాణే ఇరవాణే మడయాణే కుడయాణే కూటానే పగలానే మరువాణే తడిరానే తాగానే తాలోడం పాడుం కాచానే ఈలోగం భూలోగం వాడెండో రానే నేరానే నేరానే నేరుల్లో రానే కైతాలం కైతాళం వైతారం వేడే కన్నేరుం నా వేరుం తెల్లుం వీడల్లే ఎందాయాలు తేడియ వల్ల ఇవిడక తన్నే కాను ఇవిడ పండు తామసిరిన టీవీని అన్నిటి వందా పండు ఇవిడ నాడ టూ పాడు తిరిగిన మానార మత్తాయి గోపాలేష్ణం బాలేష్ణం అవరియో అంగనబరాశేషం బెంగాలి పోయి ఎనికరీల నింగ ఉద్దేశికన ఆలుగలు మలేషియాకు పోయనన ఎండర్ నాటకతిల ఎల్లా నల్ల పెండింగల అభిప్రాయం అల్లే ఆ నీ ఆడ ఎరేడితే ఆ ఎన్నటా సెక్రటరీ కొల్లోని ఉలికి 26 ఆరాం తేదీ ఒళ్ళుండో నోకి రెండు కళి ఉంది వేడంగి కనెక్ట్ చేసి కొడుక సెక్రటరీ హలో 26 ఆరాం తేదీ ఒళ్ళుండో రెండు కళి ఉంది కనెక్ట్ చేసి తీరాం ఎందిడా ఓ ఆ పెండం బుల్ల తెరి వర్ని నే చెవి పొట్టి చెలని అయ్యో కేరివా ఇదొక్క ఓరో సమ్మతి కలక్క నాటకాల ఎన్నతేకినా ఇదొక్క ఏదాను 
ന്യൂ ജനറേഷൻ നാടകമല്ലേ അയ്യോ അത് വേണ്ട എനിക്ക് ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിന് നാടകം തന്നെ വേണം അതെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികമാണ് അവിടെ നീ വരുന്നത് നല്ല അടിപ്പം നാടകം ഒരുക്കി കൊല്ലത്ത ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സാ അവരെന്നേ നാടകം കേർത്ത് സീരിയൽ പിടിക്കാൻ പോയി ചെലപ്പ സിനിമയും പിടിക്കും എന്റെ നിഗമനത്തിൽ അവർക്ക് നാടകം നിർത്താനാവില്ല മത്തായിയുടെ സിരകളിൽ ഒഴുകുന്നത് നാടകത്തിന്റെ ചോരയാണ് ാവുന്നു നാടകത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് നീ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നെ കാണിച്ചു തന്നുല്ലോ വെറുതെ അല്ല ആളുകൾ നിന്നെ ആരാധിക്കണേ നാടകമോ നാടകം വാക്കി വീട്ടിൽ ഉച്ചരിച്ചാലുണ്ട് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പരിശുദ്ധമായ ഈ നാടകത്തെ നീ തള്ളിപ്പറയരുത് നാടകം നമ്മുടെ പോറ്റമ്മയാണ് പോറ്റമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിന് വില പറയരുത് നാടകം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും കഞ്ഞുടിച്ചു കിടന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇപ്പോഴും കഞ്ഞികളായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നത് ഈ നാടകം തന്നെയാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ദുരിതത്തിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഏതോ ഒരു തമ്പാന്റെ മോളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കേസിന്റെ പറയാ പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ തീ കത്തിച്ചു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കേസിന്റെ പറയാ പോലീസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു എന്താ അയാളുടെ പേര് അയാളുടെ പേരെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നമ്മളെ നാടകം ഒന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടി അകത്താക്ക് വന്ന് അതങ്ങ് മറന്നുപോയോ ആ മറന്നുപോയി അതല്ലേ ചോദിച്ചു എന്താ അയാളുടെ പേര് അയാളുടെ പേര് മത്തായിട്ടാ നാടകവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഒറ്റ കരാറില്ല നമ്മൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷിക നാടകം കളിച്ചിരിക്കും ഇത് സത്യം അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് വിജനമായ ഒരു സ്ഥലം നാടകത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് അല്ല മത്തായിച്ചേട്ടന്റെ ക്ലൈമാക്സ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു നാടകക്കാരൻ വന്നിരിക്കുന്നു നാടകം കളിച്ചു കളിച്ച് മനുഷ്യന്റെ യൗവനം മുഴുവൻ പോയി ബാലകൃഷ്ണ എവിടെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു ഞാൻ പുട്ടൂത്തെ പോയി പുട്ടൂത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണ നീയോ ഞാൻ മുറ്റടിക്കുമായിരുന്നു നീ എന്തിനെ മുറ്റടിക്കണേ മുറ്റടിക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ലേ അതങ്ങനെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ പിടിച്ച് നാടകത്തിൽ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ നിന്ന് കോമളം എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് നല്ല ജോലി കഴിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഉടനെ അവളെ പ്രലോഭിച്ച് നാടകത്തിൽ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പേരിയുട്ട് കാട്ടാക്കട കോമളം അവളുടെ കെട്ടിയോ വന്ന് മുഖത്ത് നോക്കി പച്ച തെറി വിളിച്ചിട്ട് ഒരു നാണവും അതെ എന്തായാളുടെ പേര് നീ എവിടെ എന്തെടുക്കായിരുന്നു അവരൊക്കെ അരസീം വരാൻ പറ്റ ചേട്ടാ പറ സ്വപ്രീതി എന്താ കേട്ടത് ഈ കരിഞ്ഞ ദേഹത്തൊരു കലാഹൃദയം ഒളിഞ്ഞിരുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല കോശി വേണ്ടത്ര അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല മതാ ചേട്ടാ സ്വപ്നത്തിന് സീല് ഞാനുണ്ടായിരുന്നു വാളെടുത്ത് ആ തെണ്ടിക്ക് കൊടുത്ത വൃത്തി കെട്ട രൂപം നീ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ സംശയം മതാ ചേട്ടാ എഴുതുമ്പോ നന്നായിട്ടൊന്ന് പോലിപ്പിച്ച് നല്ലൊരു വേഷം എനിക്ക് തരണേ നിന്റെ ജോലി എന്താ ഇവിടെ ഞാ
പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ മേക്കണ്ടേ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് നിനക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ പണിയുണ്ടല്ലോ പിള്ളേരെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ വിളിച്ചോളും അപ്പൊ പോയ അല്ല ബാലകൃഷ്ണ ഈ പുട്ടുകുറ്റി ഒന്ന് മാറുന്നെന്നാ പെട്ടെന്ന് മാറ്റണം എന്നിട്ട് ചിരട്ടയാക്കണം അതെന്തിന് ചിരട്ട പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ അപ്പോഴും പുട്ട് തന്നെ അതെ ഈ പുട്ടുകുറ്റിക്കത്ത് ദോശം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓഹോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ഗൾഫിലുള്ള നിന്റെ പെണ്ണുമ്പോൾ എടുത്തു പോയി പറ അതങ്ങനെ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലോ അറബി നിന്നെ അടിച്ചു പുറത്താക്കി ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറബി എന്നെ അല്ല അടിച്ചത് ഞാനാണ് അറബി അടിച്ചത് വീട് ചോദിച്ചത് ഇഷ്ടമില്ല തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പൊ വീടില്ലേ വീട് അടിമാലി തടിമുടിക്കുള്ള നാല് ആംഗ്ലമാരും നിന്നെ കാർ കഴിഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചല്ലേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ ഒരു കലാപരിപാടി അല്ല ബാലകൃഷ്ണട്ടാ അവിടെ പുതിയ താമസക്കാർ വന്നിട്ടേ ഞാൻ അവിടുത്തെ വേലക്കാരിയോട് പറയായിരുന്നു മുതലാളിക്ക് വല്ല ടൂറും പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ അടുക്കളയിലെ സേവനം കാരണം വയർ കൊളമായിരിക്കാം ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം നിനക്ക് ലീവ് തരുന്ന എന്തിനാ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്ക രുചിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിന്റെ കരികിട പരിപാടി ഒന്നും ഇവിടെ നടക്കത്തില്ല ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയാവോ മാന്നാർമത്തായി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒന്നും രണ്ടും കൊല്ലമല്ല ഇരുപത്തിനാല് കൊല്ലം കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചീത്തപ്പേര് ഒരു പെണ്ണ് കേസ് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഒരു കശപിച്ച അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേക്കാൻ വന്നാടല്ലോ കാലി പിടിച്ചു അടിച്ചു കയറി ശരീരം രണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ചേട്ടന്മാരെ അതിസുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വേലയ്ക്ക് നിൽക്കണ കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സൊന്ന് പതറി ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല അതെ അതത്ര വലിയ സുന്ദരിയൊന്നല്ല ഞാനൊരു നമ്പർ അലബലാദികളെ ഇവന്മാരെയൊക്കെ വെച്ച് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഞാൻ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എത്രയും ദയവുള്ള മാതാവെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കുന്നേ രചന സംവിധാനം മാന്നാർമത്തായി ജെറുഷലേമിന്റെ നഗരവീതികൾ നിശ്ചലമായി കിടന്നു നഗരവും ജനങ്ങളും ആരെയോ പ്രതീക്ഷിച്ചു അവിടേക്ക് മണൽ കാറ്റിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ദൈവദൂതുമായി സ്നാപക യോഹന്നാൻ കടന്നു വന്നു തോളിൽ ഒരു ബാഗുമായി സ്നാപക യോഹന്നാൻ കടന്നു വന്നു ഈ കോതങ്ങളെടുത്തുനിന്ന് ഊട്ടിക്ക് എത്ര ദൂരം വരും ജെറുസലേം വഴിയാണോ പോകുന്നത് ജെറുസലേം വഴിയോ അങ്ങനെ പോയാൽ ലേറ്റ് ആവില്ലേ ഞാൻ സെന്റ് ആന്റണീസിന്ന സെന്റ് ആന്റണിയും യോഹന്നാനും ഒരുമിച്ചാണോ പോകുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു അവിടെ തനിച്ചാവില്ലേ ഇയാളെന്താ പിച്ചും പേയും പറയുന്നു ഞാൻ സെന്റ് ആന്റണി സ്കൂളിൽ നിന്നേ ഊട്ടിക്ക് ടൂർ പോകാൻ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാ ആ വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു തെറ്റിദ്ധരിച്ചു സോറി ഇട്ടാ ഇരിക്കുക എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം അത് പിന്നെ പിള്ളേരെയും കൂട്ടുള്ള ട്രിപ്പാ വകതിരുള്ള ഡ്രൈവർ വേണം എന്നത്തേക്ക് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഊട്ടി ട്രിപ്പാ ഈ സ്കൂളിൽ ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട് ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാ ടൂർ പോകാൻ എന്തിനാ സ്റ്റേജ് ഓഡിറ്റോറിയം ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ് ഈ ബുക്കിംഗിലൂടെ ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി നാടകം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കളിക്കാനുള്ള അപൂർവ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പതിനായിരം രൂപ ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് തന്നാൽ മതി ബാക്കി കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നു അവിടെ പിള്ളേർക്ക് പഠ
അപ്പഴാ നാടകം അപ്പൊ മൂന്നാല് ദിവസം ടൂർ പോവാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും നാടകം കാണുവാടോ നിനക്ക് നാടകത്തെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം എന്നെ പിള്ള കൊട്ടാരക്കര ഓ മാധവൻ മാന്നാർ മത്തായി ഇവരൊക്കെ അറിയോ എനിക്ക് ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ പേരുകാരനെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നിനക്ക് നാടകാചാര്യന്മാരെ ആരും അറിയില്ല അല്ലേ അത് ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം മാന്നാർ മത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മനുഷ്യനെ നിനക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ വിവേകമില്ലാത്ത സമരിയക്കാർ നിന്റെ കഥ ഞാനിപ്പോ കഴിക്കും ആചാര്യന്മാരെ വല്ലവരും ഓർമ്മ വരണ്ടിലുള്ള കന്യാസികളും അച്ഛന്മാരും സ്കൂൾ കുട്ടികളും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെടും ഇവ മാത്രം ചാവും ചാവില്ലേ ചാവും ഈ വട്ടന്മാരൊക്കെ പിടിച്ചാണോ ജോലിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പാപ്പി ആരാ ഞങ്ങളുടെ വകയിൽ ഒരു ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് വരും പഴയ ഒരു നാടകം നടന മിശിക ചരിത്രത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് പണ്ട് ഭയങ്കര ഹൈറ്റും മേറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചുരുങ്ങി എന്നിട്ട് മിശിക ചരിത്രത്തിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഇദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെ കുരിശി തറച്ചിട്ടിരിക്കുക കുരിശിന്റെ വിയാഗിരി ഒന്ന് ഇളകി എല്ലാം കൂടെ മറിഞ്ഞ് തലയടിച്ചു വീണ് അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ അയ്യോ എന്നാ നേരത്തെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് ഡയലോഗ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ കണ്ണഗുണ കണ്ണഗുണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം തന്നെയോട് അല്ലോ പറഞ്ഞ നാടകം വേണ്ട വേണ്ട നാടകം കാലഹരണപ്പെട്ട കലയാടോ എന്താണ് അയാള് പറഞ്ഞേലും കാര്യമുണ്ട് സത്യത്തിനെതിരെ മുഖം തിരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എനിക്ക് ഇയാളോട് മാപ്പ് പറയണം അയ്യോ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകല്ലേ അവിടെ ഒരു വട്ടളവി നിൽക്കുവാട്ട ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞായറാഴ്ച ദിവസം പിന്നെ അടുക്കളയുടെ പരിസരത്ത് പോലും കേറ്റൂല പിന്നെ കൈ ഉണങ്ങിയല്ലേ സാറേ കടലെടുക്കാൻ പോയിട്ട് കൊറേ നേരം ആയില്ല അതെ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്ക ഈ ഡ്രൈവറും കുക്കും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി ഞാനും ഒന്ന് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ എന്ത് കറക്റ്റ് അവരും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച ഡോക്ടർമാരൊന്നുമല്ലല്ലോ ഈ വീട്ടിൽ കുക്കും ഡ്രൈവറും ഒക്കെ തുല്യരാണ് അതല്ലേ ഇത്തിരി കടലും കൂടെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇവനെയൊക്കെ അടുപ്പിച്ചാണ്ടല്ലോ മത്തായിട്ട് തലേ കറിയി എന്താടാ അവിടെ ഇരുന്ന് പുട്ട് കഴിച്ചാൽ നിനക്ക് ഇറങ്ങില്ലേ ഈ പുട്ടിൽ എന്താ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ അല്ല സിമെന്റ് ആണോന്ന് ഒരു സംശയം ഒരു ചുറ്റി കേട്ടോ പൊട്ടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണോ പുട്ടിന് പൊടി കൊടുക്കണേ പുട്ടിന് പൊടിച്ച ചപ്പാത്തിക്കാന്നോ ഈ പറയുന്നേ ഇത് മൊത്തം കല്ലടിക്കാനുള്ള ആ അത് മത്തായിട്ട് വെളുപ്പിനെ കിടന്ന് അലറി വിളിച്ചപ്പോ നിലത്ത് വീണ പുട്ടാ എന്തായാലും കിട്ടേണ്ട അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടിയല്ലോ അമ്മേ അമ്മ ഹലോ അമ്മേ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം പ്രശ്നമില്ല അവള് പറയാ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് വിടാൻ അവിടെ നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിലേ ശരിയാവത്തുള്ളൂ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അവൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അവള് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ നിനക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അറബി നിന്നെ അവിടുന്ന് തല്ലിയിറക്കിയതല്ലേ ഞാൻ മത്തായി ചേട്ടനോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറബി എന്നെ അല്ല തല്ലിയത് ഞാനാണ് അറബിയെ തല്ലിയത് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോന്നപ്പം കാര് പിടിച്ച് പറഞ്ഞാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകാന്ന് അപ്പൊ അവക്ക് ജോലിയാ വലുത് എനിക്ക് കുട്ടികളാ വലുത് അവള് ജോലിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു ഞാൻ കുട്ടികളെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇനി അങ്ങോട്ട് വിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും അവരിവിടെ വളരും കഷ്ടപ്പെട്ടാ നമ്മള് തയ്യാറാ അതെങ്ങനെ 
ഇവിടെ ചിലത് ഉള്ള ഓട്ടം കൂടെ മുടക്കുകയല്ലേ അത് നീ എന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുത്തിയതല്ലേ അല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുത്തിയതാ ഒരു ഉർവശി ട്രാവൽസ് ഈ എറണം കട്ട പേരിട്ടപ്പോഴേ എനിക്കറിയായിരുന്നു നീ നിന്റെ ഭാര്യ ഉടക്കിയതിന് ഉർവശിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ആരെങ്കിലും ട്രാവൽസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിടൂ ഈ പേരിട്ട് ഒരു നാടകം വേണ്ടി എത്ര കൊല്ലോ കട്ടപ്പുറത്തിരുന്ന് എന്നിട്ടും പഠിച്ചില്ല ഉർവശി ശാപ ഉപകാരെന്നാണ് ഈ യേശു വിസ്തു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉർവശിയുടെ ശാപം മാത്രമുള്ളൂ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല ഇവനൊക്കെ ആരട കസേരയെ കയറ്റിയിരുത്തത് കുക്കും ഡ്രൈവറും ഒക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നു കഴിച്ചാൽ മതി എണീക്കടാ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന എന്റെ ഒരു സുഖം അത് ശരിയാ അവിടെ ഇരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കണ സുഖം ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ എന്താങ്കിലെ ഉർവശിന്ന പേരിനോട് ഇത്ര ഇത് അതങ്ങട്ട് പഴയ ലൈനിന്റെ പേരല്ലേ അല്ലേ ഡ്രീമിലേക്ക് പോയല്ലേ ഇങ്ങനെ Why did you beat him? Uh, this uh, this guy is this your guy? Uh, this Jack has abused my wife. Huh? I will go to the police. I'm really pissed off. I will kill this guy. Ni angana oru thane thalle ullanda avashyamunnilla. Goal side ingane verthu vittu seriyavilla. Kathayil endo confusion. Ee tourist yal angane verre adikkathu. Adhe ee tourist yal alle Jesus ne kurichu maani adichu. Adu yudham maarilla. Oo adu yudham. Koshi ni kaaryangal vekthamaattu para. Ana moothra olikkan mottu thatta nanu. Alla. Alla alle. Enikku mootiya po. Avaru kuda vichu vittu karuthi. നമ്മൾ മലയാളിയുടെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം എന്നല്ല മൂത്രോടിക്കാമോട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ഒരു വാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി വണ്ടി നിർത്തി ഇതിവിടെ മൂത്രോടിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞു മാനക്കോന്ന സാഹിബിന് മനസ്സിലായില്ല എന്നാ പിന്നെ മദാമയ്ക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആങ്ങി കാണിച്ചു അതാ ഇയാൾ അങ്ങനെ തല്ലിയത് അവന്റെ പെട്ടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കാൻ മേലായിരുന്നു ഇതെന്നാ വെള്ളരിക്ക പറഞ്ഞു ഇല്ല ബാലേഷ്ണ നീ എന്താ ആങ്ങിയത്തി കാണിച്ചത് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂത്രോടിക്കാൻ പോട്ടുമ്പോൾ ടീച്ചർ ദൈവം ഒക്കെ കാണിക്കില്ലേ ആങ്ങി ആ അത്ര കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ നില്ലെന്ന് എന്താ നീ ആങ്ങിയത്തി കാണിച്ചത് വെറുതെ മുഖ്യ കാണിക്കുന്ന കാണിരി ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറെ ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നാളെ വിളിക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് വിശ്വസിച്ച് എന്റെ ക്ലയൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് തരും ഇന്നിപ്പം വേറെ ട്രാവൽസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി വിളിക്കേണ്ടി വന്നു ഇനി ഈ പണി നടക്കിയല്ല കേട്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറെ പണിക്കെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പണിയാവേ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് തല്ല കിട്ടിയ എനിക്കല്ലേ വെള്ളക്കാർ തെണ്ടിൽ പോയി പണി നോക്കാൻ പറ ഈ സാഹിബ്മാർ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് നമ്മുടെ കുരുമുളക് ഏലം എന്തിനു കോഹിനൂർ രത്നം പോലും അടിച്ചു മാറ്റിയ കള്ളന്മാരെ അവര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് വരെ നമ്മളെയൊക്കെ ആട്ടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നതാ ഇംഗ്ലീഷ് ഏലന്മാര് അവരോട് നോക്ക് വേണ്ട മതായിട്ടെ നീ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പഠിച്ചു കോശി ഇതൊക്കെ മത്തായ ചേട്ടന്റെ എന്റെ ഭാരതം നാടകത്തില് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കോൾമേർ കൊള്ളിച്ച ഡയലോഗാ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ കൊള്ള ഓട്ടം കളഞ്ഞിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നോടാ ആ ട്രാവൽ ഏജന്റ് പറഞ്ഞ നേരാ ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറെ കണ്ടുപിടിക്കണം സീസൺ വരാൻ പോവാ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചോന്ന് അതിനെക്കാട്ടി ലാഭം വണ്ടി വിൽക്കുന്നതാ ആ ഇവിടെ രണ്ട് വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വണ്ടി സായ്മാരെ ഓട്ടം പൊട്ടെ നീ ലോക്കൽസിന്റെ ഓട്ടം പോയാ മതി നിനക്ക് ഉച്ചക്ക് ഓട്ടമുള്ള അതെ വേറെ ട്രാവൽസിന് മുട്ടിച്ചു കൊടുത്തു അതെന്തിന് ആ ഇന്ന് തന്നെ മൂട് പോയി മത്തായി ചേട്ടാ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഒരു ഡ്രൈവറെ അത്യാവശ്യം നല്ല മണി മണി പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന ഒരാളെ എനിക്കറിയാം പിന്നെ എന്താ ഇതുവരെ പറയാതിരുന്നത് നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കുശിനിക്കാരനല്ലേ പോയി അടക്കളിരിക്കാൻ പറയും അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഒന്നും പറയാത്തത് നീ എന്റെ ജോലി നോക്കാം നീ പറയടാ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള സായിപ്പന്മാരുടെ അടുത്ത് അവന് ഇംഗ്ലീഷ് പറയണ കേട്ടിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കോരി തിരിച്ചു പോയി അവൻ മതി എന്താ അവന്റെ പേര് ഫെഡറിക്ക് എന്താ പേര് ഫെഡറിക്ക് ഫെഡറി നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ വരുമോ ദേ ഇപ്പൊ വരും എന്നാ നാളെ ഈ ഫെഡറ അവന്റെ പേര് മാറ്റേണ്ട വരും മാറ്റാ നാളെ രാവിലെ അവനോട് ലൈസൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ചാർജ് എടുക്കാൻ കണ്ടോടാ മത്തച്ചടാ പിന്നെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം മോനെ അത് എന്താ അവന് നന്നായി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം പക്ഷെ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ല അറിയില്ല പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കാനുള്ള മാറ്റർ എഴുതി മത്തായി ചേട്ടാ ബാലകൃഷ്ണ മാറ്റർ എഴുതിക്കോ
അക്ഷരത്തിനാ പൈസ അപ്പൊ ബെല്ലടിച്ചത് അതെന്റെ ഫോണിൽ നിന്റെ ഫോണിൽ നിന്നാ മാറ്റർ മാത്രം മതിയോ എന്നാ കേട്ടോ ഉർവശി ട്രാവൽസിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോൺ നമ്പർ രണ്ട് കഴുതകള് ചോറുണ്ണ ചോറുണ്ണ അത് തന്നെ എന്റെ മോളെ റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ വലിയ താരമാക്കാൻ പറഞ്ഞേ താൻ രൂപ അമ്പതിനായിരം എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചൊള ചൊള പോലെ എണ്ണി മേടിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ കൊച്ചു എന്റെ ഡാൻസുകാരിയാണെന്നല്ലേ ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കണ്ടെത്തുന്നിടത്ത് കൈയെത്തണം കൈയെത്തുന്നിടത്ത് കാലെത്തണം തന്റെ കാലം എവിടെ എത്തണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ചേട്ടാ ഇയാള് ഗുണ്ടകൾ ഇറക്കിയെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പോവുക പക്ഷെ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ രണ്ട് കാലും ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും ഉർവശിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് കൂടാതെ നാടക നടിയെയും ഏതെങ്കിലും നടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊക്കാം തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്കൊരു പണിയും ആവും പോകുമ്പോ ആശാന്റെ രണ്ട് കാലി ഒന്ന് കവർ ചെയ്തേക്കാം ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് അതെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവർക്ക് നടിയെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇത്തവണ പലിശയും ചേർത്ത് നല്ല മണി മണി പോലൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ കൊടുക്കും ഈ ഗർഭാസി സാസ്റ്റാന്റെ പവർ അവരൊന്ന് അറിയണം കണ്ടോടാ നാട കല നശിച്ചിട്ടില്ല നശിച്ചിട്ടില്ല നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ എല്ലാം കൂടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പരസ്യം കൊടുത്തതോ കൊടുത്തു അത് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് യവന സുന്ദരികളുടെ ക്യൂ കണ്ടപ്പോ നിനക്കൊന്നും സഹിക്കണില്ല അതല്ലേ സത്യം മറ്റേ ചേട്ടാ വന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വിട്ടോണം ഇവിടെ നാടകം ഇല്ല ഒരു കോപ്പില്ല അതീന്ന് ഒരാളല്ലേ എടുക്കണുള്ളൂ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്തിനാ ഒന്നാക്കണേ എല്ലാത്തിനെയും കൂടി എടുത്തൂടെ അയ്യേ എന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണനും ഗോപിയമാരും അങ്ങ് വൃന്ദാവനത്തിലോട്ട് പൊക്കണം യവനസുന്ദരിമാര് ഇത് സമയത്തിന് പെണ്ണ് കെട്ടാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാ ആ പെണ്ണ് കെട്ടിയ നിന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ ഞാനും കാണുന്നതല്ലേ എന്താ അതിനാകെ മൂന്ന് പേരല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന് ഇത്ര വലിയ സന്നാഹം വേണം ഓമനല്ലേ നിങ്ങളൊന്നും ഫീൽഡ് വിട്ടു പോയില്ലേ മനുഷ്യന്റെ സമാധാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഗോപാലശേട്ടാ എന്നെ മറന്നു വാടകടുത്ത മുറിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇവൻ ഇതല്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറവും ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് വാചക അടിക്കുന്നത് പല കംപ്ലൈന്റുകളും എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവനെ ഇവന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച പെണ്ണിനോട് മാറിയുന്നത് ബാലശ നാടകം നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ച കാര്യമായി ഒരു പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ ചേർത്തല സമഷ്ടിയിൽ അഭിനയിച്ചില്ലേ സമഷ്ടിയുടെ നാടകത്തിന്റെ പേരാണ് വാടകയ്ക്കൊരു മുറി എന്റെ സുരേജനെ വെറുതെ മനുഷ്യനെ നാണം കെടുത്തരുത് എല്ലാം പ്രതിഭകളാണല്ലോ എന്റെ ഈശ്വര കേട്ടില്ല <laughs> <laughs> any working experience manasilayilla mm, one more mun parijayam adu para manasil manasila endu paashe parayende kerala thil oru 15 16 travels la work cheyittund last oru 6th month aayittu omega travels la irunnu why not avadnu pirinju poran kaaranam vella adichu nu paranju padikkarundo my personal matter mm, adichu nirikkum adichilla nirikkum ini etra adichalum വണ്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയാലും ചവിട്ടിയ അവിടെ നിൽക്കും 
പിന്നീട് അറിയിക്കാം ലൈസൻസ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇരിക്കട്ടെ 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 നിങ്ങൾ വെച്ചോ താങ്ക് യു ഓക്കെ കം അഗെ ഓക്കെ ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരനാ എന്നാലും പരസ്യം കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചാണല്ലോ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഈ മൂന്ന് പേരല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതാ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണ ചേട്ടാ ഈ ഉർവശി ട്രാവൽസ് അതല്ലേ അതെ ഡ്രൈവർ മണിക്ക് വന്നായിരിക്കല്ലേ ആ അതെ എത്ര ശമ്പളം അത് ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപയിലടങ്ങി കേട്ടോ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറാ ഇത് വരെയായി നായ പൈസ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അയ്യോ ഇത് പറ്റിക്കൽ പരിപാടിയായിരുന്നോ എനിക്ക് പെണ്ണുമ്പോൾ രണ്ട് പിള്ളേരെ കൊള്ളാണ് ഷാപ്പാട് സ്നേഹം മതിയാ പിന്നെ എനിക്ക് ഭ്രാന്തല്ലേ ഷാപ്പാട് സ്നേഹം ഉള്ള പണിയും കളഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഷാപ്പാട് സ്നേഹം ഹലോ ഡ്രൈവറുടെ ഇന്റർവ്യൂനായിരിക്കും അതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയായിരിക്കും ഊവ എന്താ വീട്ടിൽ നല്ല സാമ്പത്തിക ശേഷം കൂട്ടത്തിലല്ലേ അല്ല ശമ്പളം ഒരു പ്രശ്നം അല്ലായിരിക്കും അല്ല അതെന്താ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രൈവർ മണിക്ക് വന്നിട്ടേ ഭക്ഷണം ഉണ്ടായോ ഇവര് ശമ്പളം കിട്ടിയിട്ടില്ല അയ്യോ എന്നാ പിന്നെ ചേട്ടന് വേറെ വല്ല മണിക്കും മുക്കൂടെ അല്ല അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലോ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കണോ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല നമുക്ക് മേടിച്ചെടുക്കാന്നേ ഞാൻ ഈ ജോലി കയറിയ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമരം ചെയ്യാം എന്താ Sir, please, sir, please. I want job, sir. Sir, I beg you, sir. I beg you. I am the bread and butter of my family, sir. Sir, please, sir. I will pull your leg, sir. Sir, my English is best, sir. Sir, pity me, sir. Pity me, sir. Sir, please. I got it. Okay, sir. This is not a good idea. The tourists are not easy to learn Malayalam. Sir. Yes, come in. Here you go. I'm extremely sorry, sir. I got into a problem this morning. I went for breakfast and somebody stole my bag. I ran, chased him, chased him and finally I managed to get an auto. But the address given in this was wrong. So I, the auto guy took me round and round and I went on and finally managed to come here. I'm extremely sorry. Sir, I like to help. Thank you, sir. Thank you so much. Okay. ഉണ്ണി തൽക്കാലം ബാഗ് മേളി കൊണ്ടുപോയി ഒരാളെ കൂടെ പരിചയപ്പെടാനുണ്ട് ഇന്ന് വന്ന തൈക്കിളവികളൊന്നും എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് യോജിച്ചതല്ല എന്നാ ഞങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യ് ട്രൈ ചെയ്യ് ഈ നായിക ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ജെറുസലേമിലെ രാജകുമാരി ആ അപ്പൊ നല്ല സൗന്ദര്യം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മത്തായി ചേട്ടന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഭർത്താവ് സമ്മതിക്കും പക്ഷെ അമ്മായി എപ്പൊ സമ്മതിക്കും അതിരിപ്പം എന്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സമ്മതിപ്പിക്കാം കുട്ടി സുന്ദരിയാണോ പിന്നെ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുവോ മത്തായി ചേട്ടൻ വിളിച്ചാ വരും ഉറപ്പാ കുട്ടിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ ഇവരുടെ പേര് ഐശ്വര്യ റായ് അമ്മായച്ചന്റെ പേര് അമിതാ ബച്ചൻ നിന്റെ അച്ഛനൊന്നുമല്ലല്ലോ കളിയാക്കിക്കോ നാടകം സത്യമുള്ളതാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണിമണി പോലുള്ള സുന്ദരിമാർ ഇവിടെ വരും വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ചാത്തന്മാർ അവരെ കൊണ്ടുവരും ഇത് നമ്മുടെ ഗർവാസി സാച്ചാനല്ലേ ഇയാള് ക്രിക്കറ്റ് കളിയും തുടങ്ങിയ ഇയാളെന്തിനാണോ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് 
ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചേക്കണേ ആർക്കെങ്കിലും കാല് തടിയോടിക്കണം ഇതിനെ തടിക്കാലോ സുഖല്ലേ കള്ള നാടകം തുടങ്ങുന്നത് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ദൈവമായിട്ട് ആ പത്രത്തിൽ കൂടെ എന്നെ അറിയിച്ചത് മത്തായച്ചൻ എന്താ വേണ്ടത് നല്ല മണി മണി പോലൊരു പെണ്ണല്ലേ അത് ഞാൻ തരില്ലേ കൂട്ടാ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ ജെറുസലേമിലെ രാജകുമാരി അപ്പൊ നല്ല സൗന്ദര്യം ഒരു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പ്രായം വാട്ടിപൊത്ത ശരീരം നല്ല ശബ്ദ സൗകുമാരി ഇതൊക്കെ അല്ലേ വേണ്ടത് പത്താഴ്ചന്റെ മനസ്സ് ഞാൻ പത്രത്തിൽ ഇത് വായിച്ചു അയ്യോ ഈ പത്രക്കാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഞാൻ എന്നേ തോറ്റതാ ആരെയാ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന അറിയാവോ ഇല്ല അയ്യോ അപ്പൊ ആശാനും അറിയത്തില്ല എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവർക്കറിയില്ലല്ലോ ആ കുട്ടിയെ സിനിമയ്ക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രായത്തിൽ ആശാൻ വിളിച്ച കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾ കൂടെ സിനിമയ്ക്ക് സിനിമ കാണാനല്ല അഭിനയിക്കാം അവൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ തീരറിയില്ലേ അറിയാം റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ തഴക്കവും പഴക്കവും വന്ന പെൺകുട്ടിയാ ഇറങ്ങി വാ എന്റെ അമ്മേ ഗോപാലകൃഷ്ണ ബാലകൃഷ്ണ ദൈ നോക്കി അവള് അയ്യോ അവളുടെ പേര് ഗോപാലകൃഷ്ണേട്ടാ എന്നോട് ഇപ്പോഴും പിണക്കാണോ പിണക്കമായിരുന്നു പക്ഷെ നിന്റെ ആ കുളിരോട് കുളിരടി എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം പിണക്കം മാറി അയ്യോ അത് മൊത്തം മോർഫിംഗ് തല മാത്രമേ എന്റെ തുടങ്ങണില്ല ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ പൊന്നപ്പനെ നിങ്ങളെ ട്രാവൽസിലെ ഡ്രൈവർ ആക്കണമെന്നു അയ്യോ അതിപ്പോ ഒരാളെ എടുത്തു പോയല്ലോ തന്നെയല്ല നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ അറിയണം മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് പൊന്നപ്പനെ ഞാൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച് മിടുക്കലാക്കി നിങ്ങളെ കൈ തരും അപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം വീണ്ടും ഗോപുരം സാക്കി അപ്പൊ ഓക്കെ അത്യാവശ്യ ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയും ബാക്കി ഞാൻ പഠിച്ചോളാം ശരി ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പറ താങ്ക് യു ഈ ഏരിയ കണ്ടു വരുന്നത് മതായച്ചേട്ടൻ ഇനി എന്ത് വേണം നല്ല പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള രാജ്ഞിയെ വെല്ലുന്ന ഒരു നടി പച്ചവെള്ളം പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ പൊന്നപ്പൻ പോരാത്തതിന് സ്നേഹസമ്പന്നായ ഒരു ആശാൻ ഇങ്ങേർക്ക് ഇത് തന്നെ വരൂ നാടകെടുക്കാൻ നടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരിൽ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ മുപ്പതെണ്ണം നിരന്ന് നിന്നിട്ട് ഒന്നിനെ പോലും കിട്ടിയില്ലേ ആ ഉണ്ണി വാ ഇതാണ് മത്തായിച്ചേട്ടൻ നമസ്കാരം ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ അറിയാലോ അല്ലേ അപ്പൊ അവനെ ഉറപ്പിച്ചോ ഇവനെ ഉറപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ എന്താ കാര്യം ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ഇല്ല തീരെ ഇല്ല പക്ഷെ മത്തായിച്ചേട്ടൻ അതുപോലല്ലോ രാജ്ഞി വേണ്ടേ രാജ്ഞി ജെറുസലേം കൊട്ടാരത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ട് കടന്നു വന്ന് നിൽക്കുന്ന രാജകീയ വാഹനം അതിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി നടന്നു വരുന്ന സുന്ദരിയായ രാജ്ഞി ഡ്രൈവർ പണിക്കാണോ 
അവനെ കയറി എടുത്തും പോയില്ല അല്ല അത് സാരമില്ല നമുക്ക് പിരിച്ചു വിടാം നാടകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ എനിക്കറിയാം ഞാൻ നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വന്നതല്ല എന്റെ പ്രോജക്ട് വർക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുത്ത വിഷയം നാടകമാണ് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും പ്രോജക്ട് തയ്യാറാക്കാനും വന്നത് പലരോടും ചോദിച്ചപ്പോഴേ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഈ തോപ്പിൽ ബാസിക്കും എൻ എൻ പിള്ളയ്ക്കും ഒക്കെ ശേഷം കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക നാടകാചാര്യൻ മത്തായി ചേട്ടനാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നാടകത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാലോ ഇനി എന്ത് പഠിക്കാനാ അല്ല മത്തായി ചേട്ടൻ സമ്മതിച്ചാ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് മറുത്തൊന്നും പറയരുത് ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കണം ഇതെന്റെ പ്രസ്റ്റേജിന്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നിട്ട് കുട്ടി എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നിന്നു നാടകോ കഥകളിയോ കുമ്മാറ്റോ എന്തു വേണമെങ്കിലും പഠിച്ചോ പക്ഷെ എന്റെ ഒരേ ഒരു നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കണം ഒരു നാടകാചാര്യൻ അപേക്ഷയാണ് ഇതാണ് അപേക്ഷ അപേക്ഷല്ലേ അതിന് ആക്ടിംഗ് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം പറയരുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഞാൻ പിടിച്ചോളാം ഇതാണ് ഇന്ന് മുതൽ കുട്ടിയുടെ തറവാട് പേര് നിത്യ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു നാടകത്തിൽ ചേർന്നു ഒരു കൈയകലം നിന്നാ മതി കേട്ടോ ഓ അല്ല ഞാൻ വിളിച്ചതല്ല ഇനിയുള്ള പ്ലാനിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ നോക്കി ആ പെണ്ണ് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോവാണോ അവള് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ നാടകത്തിന്റെ കാര്യം മത്തായി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് തമാശ അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ തമാശ അല്ല അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണോ ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹമാണോ നാടകം കളിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാണ് നാടകം കളിക്കുന്നില്ലേ നാടകം കളിക്കും പക്ഷെ നിന്നെ ഒന്നും വെച്ച് കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല രണ്ടെണ്ണം കൂടി എന്നെ നിർത്തി പൊരിക്കായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടൊരു ചുരിദാറിന്റെ കഷ്ണം കണ്ടപ്പോ ഒരുപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കുക ഇതാണ് ഇല്ലടാ ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനും വന്നത് പിത്തക്കാടി ഓഹോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പ്രായത്തിലായിരിക്കും മത്തായി ചേട്ടൻ അമ്മ മത്തായി ചേട്ടനെ പ്രസവിച്ചതെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ആത്മബന്ധം വെറും ഒരു ചുരിദാറിന്റെ ചോളിൽ കെട്ടിയിട്ട് അപമാനിക്കരുത് ഭക്ഷണം വേണോ നാടകം വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാടകം മതി ഞങ്ങൾക്ക് നാടകം മതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ നീ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിലും കൊച്ചു പെമ്പിള്ളേരെ കാണുമ്പോ ഇവന് പണ്ടേ ഒരു ഇളക്കുള്ള ആളോ മത്തായിച്ചിട്ടാ ഞാൻ അന്ന് ഒന്ന് നാടകത്തിനെതിരല്ല നീയും ഒരു ഡയലോഗ് അടിച്ചുല്ലോ എന്താ ഞാൻ പറയാം മത്തായി ചേട്ടൻ വീണ്ടും നാടകം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഈ വീട്ടിൽ കാലുകുത്തത്തില്ലെന്ന് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറ മത്തായി ചേട്ടാ ഈ നാണം കെട്ടവനോട് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ അല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണ നിന്റെ ഭാര്യ എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ അതെന്താ നിന്റെ ഭാര്യ വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മോശല്ല ഞായറാഴ്ചയല്ലേ വിളിക്കുന്നു അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നീ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ രണ്ടു കുട്ടികളും ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ അതെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാരിഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഒന്നും മക്കളെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടാളെ അറിയാം പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതെ നാടകം കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്നും നാടകത്തിന് നായകം വേണ്ടേ ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നായകൻ പേര് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം എന്താ കൊഴപ്പണ്ടാ അയ്യേ നിങ്ങളില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനായി പ്രായം പറയണേ നിത്യേ വരൂ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ആരും വരണ്ട അപ്പൊ രണ്ടുപേർക്ക് നാടകത്തിൽ ഓടൊന്നും ഇല്ലല്ലേ അതെ ചേട്ടാ പറയുന്നോണ്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചീത്തപ്പേരാ പുറത്ത് അറിയാൻ പാടുള്ളത് അതല്ല ഡ്രൈവർമാർക്കൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പുറത്തൊരു പറച്ചല് ഞങ്ങളാ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവനോട് ചോദിക്ക് അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറ്റിയിരിക്കുക പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഏത് ചെറ്റ പറഞ്ഞത് ഗേറ്റ് പുറത്തങ്ങനെ പലതും പറയും അത് കാര്യങ്ങളിട്ടാ ചീനച്ചട്ടി നെയ്യ് ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മസും ഇടുക 
അത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോ അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര എനിക്ക് അവരും മക്കളെ പോലെയാണ് ബാലേഷ്ണ എന്തോ ബാലേഷ്ണ ഓ ഈ മുറി എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചോക്കെട്ടേക്കാട്ടും വിശാലമായ മുറിയും ആ കാറ്റും വെളിച്ചോക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അതിനിപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവിന് കൊടുക്കുന്നു വേണ്ടല്ലോ എന്നാ ഞാൻ ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിനക്ക് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു വിരോധം ഇല്ല മത്തച്ചേട്ടാ എനിക്ക് ഒരു വിരോധം ഇല്ല പക്ഷെ ഞാനാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ആദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഒരാത്തരം നീ വിശ്വസനമല്ല പിന്നെ ഒരു വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം എന്താണ് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ എന്തെങ്കിലും പ്രലോഭനമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലും ഞാനത് തടയും നിനക്കും കിട്ടും അപ്പൊ നിനക്ക് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധം ഇല്ല അന്നാ നീ ഒരു കാര്യം നിന്റെ ബാഗും കിടക്കി എടുത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ റൂമിൽ ചെന്ന് ആ റൂം അതങ്ങനെ ശരിയാവും അപ്പൊ പിന്നെ നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ അപ്പൊ നിനക്ക് പറ്റാ ബാലകൃഷ്ണനുമായി റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമേ ഇല്ല അപ്പൊ നീ എന്താ വിചാരിച്ചത് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി വേണ്ട പുറത്തൊരു മുറിയെടുത്ത് ഞാൻ ആ കുട്ടി അവിടെ താമസിച്ചോളാം അപ്പൊ ആ കുട്ടി സേഫ് ആവും കുട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ പോരാത്തതിന് അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരൊക്കെ പുറത്തുള്ളതാണ് കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലുണ്ടല്ലോ മത്തായിട്ട് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അതിപ്പോ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ തന്നെയാണ് സമാധാനം പറയേണ്ടത് മോളെ നീ ആ ബാഗ് എടുത്ത് താഴ്ത്തു വയ്ക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഇതാണ് നിന്റെ റൂം നന്നായി അണക്കണ്ടല്ലോ അവള് ഇനി കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ തന്നെ കാണും കേട്ടോ ചേട്ടനെ അപ്പൊ എന്നും രാവിലെ ഇരുപത് വർഷമായിട്ടുള്ള ശീലം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ ഒരു അശ്രീരി പോലെ നീ കേട്ടില്ലേ ഒരു അടുക്കളക്കാരന്റെ അന്ത്യം അടുക്ക നിത്യയുടെ നായകനാകാനാണ് നിന്റെ പുറപ്പാടെങ്കിൽ ഈ എക്സസൈസ് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആക്ടിംഗ് വേണം ആക്ടിംഗ് ബാലകൃഷ്ണ നായകനാകാനുള്ള നിന്റെ പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടെന്ന് കരുതി അതിന് കഴിവും കായികശേഷിയും ഉള്ളവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തരുത് എന്റെ പൊന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണ പ്രായമായാൽ അത് അംഗീകരിക്കണം അല്ലാതെ കസർത്ത് കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലായി നാടകം അഭിനയിക്കാൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിന് കുറ്റം പറയാൻ നിനക്കൊന്നും ഒരു യോഗ്യതയില്ല നിത്യയുടെ നായകനാവാൻ രണ്ടാണ് തടി കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് നായകൻ ആ അതിൽ രണ്ട് വില്ലൻ വേഷം ഉണ്ട് അങ്ങനെ വേണേ പരിഗണിക്കാം പ്രസാദം ഇവന്റെ ഈ എളിമ കണ്ടിട്ട് കാർ അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പരിപാടി എന്ന് തോന്നണേ അയ്യോ ചേട്ടാ ആദ്യത്തെ ഓട്ടോ അല്ലേ ഐശ്വര്യായിട്ട് തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല മോനെ ഞാനും നാളെ മുതൽ പോകാൻ പോവാ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ പിന്നെ ഇതൊന്നും കാണിച്ച് ഇവരെ വീട്ടാത്ത് വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടാ അതെ എല്ലാവരുടെയും അറിവിലേക്ക് നാടകത്തിന്റെ റിഹേഴ്സൽ ക്യാമ്പ് ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് പഴയതുപോലെ റോളിന് വേണ്ടി ആരും കടിപിടി കൂടണ്ട ഞാൻ തീരുമാനിക്കും തരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് അവസരം ചെമ്മാനച്ചേലുരുക്കി ഇങ്ങാരെ കൂടൊരുക്കി കിനാവായി ഉർവശി ഉർവശി ta da 
എന്തിനാ വെറുതെ പേടിക്കണേ 
ബാലകൃഷ്ണ ഗോപാലകൃഷ്ണ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചോ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിലാണ് കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ കൂട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണു ആര് പ്രേതം അവൻ അവൻ മഹേന്ദ്രവർമ്മ ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആരും വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ പേടിത്തൊണ്ട പാര് പ്രേതം ഇങ്ങോട്ട് വാ ഈ നഗരത്തിന് ഇതെന്ത് പറ്റി ചിലയിടത്ത് ചാരം ചിലയിടത്ത് പുക എന്താ ആരുമൊന്നും പറയാത്തത് മിണ്ടാതെ സഹിക്കുന്നത് എന്തിനാ പുക സഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറമാണിത് പുകയുന്ന സിഗരറ്റും വീടിയും കെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ലംഘിക്കുന്നതിന് പിഴ നൽകേണ്ടി വരും പുക വലിക്കരുത് വലിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിനക്ക് വേദനിച്ചുല്ലേ അപ്പൊ ഇത് സ്വപ്നല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണ ഇയാൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് പഴയതൊന്നും ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല പുതിയതൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കളവാ ഷിബു അല്ലേ ഷിബു മൂലമറ്റം ഇതിൽ ആറുണ്ട് ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം മതി നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പിന്നെയും പത്തുണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് ഏതാണ്ടിയാന്ന് <laughs> 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 ശല്യം കാരണം അടുത്ത ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടതാ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നാ വീട് പോയ കേസാ മത്തായിട്ടാ അതെ ഒരു വീട് തരാൻ എന്തെങ്കിലും വകുപ്പ് ആലോചിച്ച വീഡിയോടെ മോതിരം കണ്ടല്ല വാച്ചുകൊണ്ട് മോര് വീഡിയല്ലേ വേണ്ടത് വാ ഒറ്റപ്പം മേടിച്ചു തരാം വാ കഥയൊക്കെ മോൾക്ക് നാളെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പൊ മോള് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ബാലകൃഷ്ണ ഇവൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ മോളിന്ന് വീണിട്ട് പ്രാന്തായതാടാ മത്തച്ചട്ട ഇതൊക്കെ അവന്റെ ആക്ടിംഗ് ആയിരിക്കും ഇവൻ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇവൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നിന്റെയൊക്കെ വർത്താനം കേട്ടാ തോന്നും ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നാ ഈ ഗസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം നേരത്തെ പറയണ്ടേ ഞാൻ പാലപ്പ തന്നെ ഉഴുന്ന് വെള്ളത്തിലിടുന്നത് ഇപ്പൊ പാലപ്പം വേണോ ഇടിയപ്പം വേണോ പുട്ടിന്റെ മോനെ ഈ മഹേന്ദ്രന്റെ വരവ് കുഴപ്പമാവും മത്തച്ചട്ട നാളെ അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കുന്നു എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്തോ ഇത് എന്താണ് 
സാറിനറിയോ എന്റെ ഉപ്പമാവ് ഇവിടെ ഒരു തെണ്ടുകളും തിന്നാറില്ല ആദ്യമായിട്ടാ ഒരാളിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കണേ അതും രണ്ടു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചു ഇത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പലപ്പോഴും പല കമ്പനിയുടെ റിലയൻസ് അതുപോലെ ഫ്രീലാൻസ് സത്യത്തിലേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബീഡി വലിച്ചാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി തരാം തനിക്കും കമ്പനി ഉണ്ടോ ആ കമ്പനി അല്ല ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കമ്പനി ബീഡി എവിടെ ഇരിക്കണേ കോട്ടിന് പോകല്ലോ ഞാൻ അടുത്തോളാം കഴിച്ചു കഴിച്ചു ഞാൻ അടുത്തോളാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേട്ടെടുത്തോളം ഇയാള് മുമ്പേ ഭയങ്കര കൊഴപ്പക്കാരനായിരുന്നല്ലോ ആ സ്ഥിതിക്ക് കറക്റ്റാ ഇയാൾ എന്തിന് വന്നു എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ വന്നേ പുറകെ പോലീസുകാരുണ്ടോ നമുക്കറിയില്ലല്ലോ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ എവിടുന്ന് കേറി വന്നു ദൈവത്തിന് അറിയാം എവിടുന്ന് വന്നു എനിക്കറിയാം എന്നിട്ടാണോ എവിടുന്നാ പറ ഇപ്പോഴും എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇത് അവന്റെ ആക്ടിംഗ് ആണെന്ന് വല്ല കൊലപാതകം കഴിഞ്ഞ് ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ വന്നാണെങ്കിലും പേടിപ്പിക്കില്ലടാ അവന് വേറെ എവിടെയൊക്കെ പോവാം ഇത് പട്ടന്നെ ഇനി നമ്മള് കൊടുക്കാനും പ്രതികാരം ചെയ്യാനും വന്നാണെങ്കിലോ ഏ അതിന് അവന് വരേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ചെയ്യാം സംഗതി ഒറിജിനൽ വട്ട ശരിയാ മത്തായി ചേട്ടാ അയാളുടെ പോക്കറ്റ് നിന്ന് ബീഡി എടുത്തേനാ എന്റെ പോത്തടിച്ചത് ഏ ബീഡി എടുത്തേന അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് വട്ട എന്ന് പറയാൻ ഒക്കെയില്ല ബുദ്ധിപരമായ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം അതിന് കുറച്ച് ബുദ്ധി വേണം നിനക്കതില്ല എനിക്ക് ഉണ്ട് എടുത്തേനാണ് അടിച്ചത് അപ്പൊ ബീഡി കൊടുക്കണം സിമ്പിൾ ഓൾറെഡി ബീഡി ഉള്ള പോ വേറെ ബീഡി വേണ്ട ഇവന് ശരിക്കും വട്ടാ മൊത്തം ചേട്ടാ മനസ്സിലായല്ല ആലോചനയൊക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കോളാം ഇവനെ കളയാനുള്ള ഐഡിയ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം അതാ നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ പറയാം ഏ ഇവനെ കളയാൻ ഇവൻ തന്നെ ഐഡിയ പറയേ കൊള്ളാലോ ഇവിടുന്ന് നേരെ വിട്ട പാലക്കാട് കോയമ്പത്തൂർ ഹൈവേ അവിടെ ഒരു ഉഗ്ര സ്ഥലമുണ്ട് ആളെ കളയാൻ പറ്റിയ സ്ഥല ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടെ കാട് പിടിച്ചെടുക്ക ഒരു സൈഡ് ഫുൾ പുഴ മറ്റേ സൈഡ് കായൽ മൊത്തത്തിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് സെന്റ് സെന്റിന് നാപ്പത്തഞ്ചാ പറയുന്നു മുറിച്ചു വിറ്റ് എങ്ങനെ വലിയ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചിന് മറിച്ചു വെക്കാം മറിച്ചാലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവനെ ഒഴിവാക്കണം അതിനൊരു സ്ഥലം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡും കായലായിട്ട് ഒരു നാല് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് മറിച്ചാലോ മഹേന്ദ്രവർമ്മയെ കളയാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ാണ് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയതാ ഉപദ്രവിക്കരുത് രാജേന്ദ്രൻ അല്ല മഹേന്ദ്രൻ ഓ കാലം കുറെ ആയില്ലേ അപ്പാപ്പന് പേര് തെറ്റിയതാ അപ്പാപ്പനോ വയസ്സനാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ ചെലപ്പോ വെറുതെ കിട്ടാലോ അത് ശരിയാ സാറേ സാറിന് ആക്ച്വലി എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എങ്ങോട്ട് വേണേലും പോവാം പോവാം എന്നോ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് യുദ്ധം നടന്നപ്പോ എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സാ അന്ന് തൊട്ട് തുടങ്ങിയതായി ചൊറിച്ചില്ല 
അത് പിന്നെ ചൊറിഞ്ഞു ഒറിഞ്ഞു ചരങ്ങായി വ്രണമായി പുഴുവരിച്ചു പൂത്തു കാച്ചു കൊലച്ചു ഒരു കൊലക്കിപ്പ് എന്താ വില പാളയം എന്നാലും ആശാനെ ഇത് ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയോന്നൊരു സംശയം എന്നാൽ ഇതൊരു തിവിന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല ആശാനെ സംഗതി വട്ടാണെങ്കിലും ഇയാളെ ഇനി എവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാണാം അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ശത്രുക്കൾ പതിയിരിപ്പുണ്ടോ ആളെ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ അവന്റെ പേര് മാറ്റി വിളിച്ചതാ എങ്ങനെയുണ്ട് ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പേര് മാറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ചായ ഒരു ബെന്ന് രണ്ടു കെട്ട് ബീഡി എത്രയായി നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ ഒരു ചായക്കും പിന്നെ ഇയാൾക്കെന്ത് ഇത്ര അതിശയം ഏ അവര് കഴിക്കാണ്ടില്ലേ എവിടെ ചേട്ടത് ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോ നാല് ചായ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു എടാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കേ എടാ അതിശയക്കാരാ നിന്നെ ഞാൻ എടുത്തോളാം എന്നിട്ട് വിശക്കും ഇതൊക്കെ തിന്ന് ഇവിടെ നിന്നു പോവുകയാണല്ലേ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധം അല്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയണ്ട ഓപ്പോളുടെ വലിയ മാമയുടെ എന്റെ അന്വേഷണം പറയണം എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്തിനാ പോവുക മദ്രാസിലേക്ക് അവൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കും ഇനി ഒരു ഗ്രിഞ്ച ഒരു ശല്യാവില്ല പോട്ടെ എന്താ മത്തായി ചേട്ടൻ അവൻ പോയടാ അവന് വട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല സ്വഭാവത്തോടു കൂടി അവനോട് സംസാരിച്ചത് പാവം അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാന്നും പറഞ്ഞു ഒറ്റ പോക്ക് അവനായിട്ട് പോയോ നന്നായി തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം നാല് മണിക്കൂർ വണ്ടി കൊണ്ട് കയറിട്ട് തെമ്മടത്തിന് കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം വണ്ടി നമ്മുടെ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ പാട് അവൻ വണ്ടി കൊണ്ട് മുങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറേ ഇവൻ മുഴുത്ത വട്ടാണ് കേസാക്കി കുരിശായാലേ പിന്നെ 
ആര് ചോദിച്ചാലും അവന് നമ്മളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ വണ്ടി നമ്മളാ എങ്ങനെ ആര് ചോദിച്ചാലും അവനും നമ്മളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല പക്ഷെ വണ്ടി നിന്റെ വീട് സാറേ സാറേ ഞാൻ പറയാം ഇവനും ഞങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പക്ഷെ വണ്ടി ഞങ്ങളുടെയാ അപ്പൊ വണ്ടി നിങ്ങളുടെ അല്ലേ എന്നോട് ഇനി ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്റെ ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ഡയലോഗ് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയാ അപ്പൊ ഈ വട്ടനും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധമില്ല ജീവിതത്തിൽ ഇയാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല സാർ ചിറ്റപ്പാ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ എപ്പ വിളിച്ചാലും സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാക്കണം തൽക്കാലം ഇവിടുത്തെ സെറ്റിൽമെന്റിന് ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ അടിച്ചു പോക്കോ പതിനയ്യായിരം രൂപ എന്താ അല്ല അടയ്ക്കാം അടയ്ക്കാം തള്ളല്ലേ അല്ല സാറേ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു നിൽക്കണം തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുവന്നല്ലേ എന്നിട്ട് എസ് ഐ എവിടെ എസ് ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒക്കെ തെളിവെടുപ്പിന് വരുള്ളൂ എസ് ഐ ഉണ്ടെങ്കിൽ തെളിവെടുത്തുന്നൊരു തെളിവാവും എനിക്ക് <laughs> 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 എനിക്കറിയാന്ന് കുട്ടിയോ കുട്ടിയോ ആ കള്ളന്മാര് മിസ്സായിരുന്നു മനസ്സിലായോന്ന് നല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന ശരിയാവില്ല ആ വക്കീലും വിളിക്കുന്നുണ്ട് കാശ് ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങേരെ കണ്ട് ഈ രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഊരണം നീയൊക്കെ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ നാടകക്കാരെ പറ്റി ആരെ കൊന്നിട്ടടി രണ്ടൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ പറ്റിക്കാൻ വന്നവരല്ല ആരെയും കൊന്നിട്ടുമില്ല ഗതികേട് കൊണ്ട് വന്നതാ ഞങ്ങള് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ജോലിയായിരുന്നു ബാങ്കിൽ ആരോ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കാണിച്ച് അത് ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചു ചതിച്ചതാ കുടുങ്ങുന്ന ഉറപ്പായപ്പോ വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മുങ്ങിയതാ അവിടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ കുറ്റക്കാരില്ലെന്ന് തെളിയുന്നവരെ അങ്ങോട്ട് പോവാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കേരളത്തിലെത്തിയത് പക്ഷെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ താമസിക്കാൻ സ്ഥലവും ഇല്ലാതെ പോയി അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പോഴ ഇവനൊരു പത്രം കൊണ്ടുവന്നത് നിനക്ക് നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റൂ രണ്ടു ദിവസം ക്ലാസ്സിഫൈഡ് അരിച്ചു പറക്കി കിട്ടിയ കോളമോളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ഡ്രൈവറെയും നാടക നടി ആവശ്യമുണ്ട് ഡ്രൈവറെ ഞാൻ ആയിക്കോളാം നടി നിനക്കാകാൻ പറ്റൂ നോക്കട്ടെ ശരിയാവൂലാണ്ടിയാണ് <laughs> 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 എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിയിരിക്കാന്നല്ലോ ആദ്യം മഹേന്ദ്രവർമ്മ ഇപ്പൊ എന്താ റാംജി റ
അയ്യോ എവിടെ മഹേന്ദ്രവർമ്മ അവൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു പത്താച്ചേട്ടൻ അവൻ ഇല്ലാതെ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്റെ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചതാ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നിന്റെ അപ്പൻ റാംജി റാവു സ്പീക്കിങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ അന്നേ സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്തു വിട്ടതാ മത്തായിച്ചേട്ടാ ഞാൻ ഡാഡിയുടെ പഴയ കണക്ക് തീർക്കാനോ പ്രതികാരം ചെയ്യാനോ വന്നതല്ല സത്യം മാത്രല്ല ഡാഡി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല കടുത്ത ആരാധകനും വിശ്വാസിയുമാണ് അവിടുത്തെ എസ് ഐ ബാബുമോൻ അങ്കൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എട്ടു വർഷമായിട്ടും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാതിരുന്ന ബാബു അങ്കലിന് ഡാഡിയുടെ പ്രാർത്ഥനാ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി അതേ തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനിലെ സഹപ്രവർത്തകരെ എല്ലാം അദ്ദേഹം ഡാഡിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി ശരിയാവില്ലേ <laughs> 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 ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വല്ലടത്തു നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച ആണോടാ അല്ല ചേട്ടാ ഇവിടത്തെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് കടം മേടിച്ചത് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ നീ പോയി പൈസ കൊടുത്തിട്ടു അതുവരെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ അല്ല ചേട്ടാ അത് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അതങ്ങ് അനുസരിച്ചാ മതി പോയിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ശരി ചേട്ടാ എല്ലാ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പോയിട്ട് വാ നിക്ക കിട്ടി പിടിക്കട്ടെ എന്തായിട്ട് <laughs> 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 ഇതൊന്നും വേണ്ട ചേട്ടാ ഒന്നും പറയണ്ട രാവിലെ ഒരു വണ്ടി ഇരിക്കാനുള്ള എന്തിനാ ഇതൊക്കെ വേണ്ടായിരുന്നു കാര്യം പറഞ്ഞ നീ വന്ന മൂല് എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ എല്ലാ ദേഷ്യവും മാറി രൂപം ഇങ്ങനെയാന്നേ ഉള്ളടാ ഉള്ളുവരും പൊള്ളയാ തൊട്ട വണ്ടി നീങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഏ വണ്ടി ആറുമണിക്കല്ലേ ആ വണ്ടി അല്ല നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി അയ്യോ പോണ് അയ്യോ അതിലെ ബാഗ് എന്റെ വണ്ടി എടുത്തോ ഒരു ബീഡി വലിച്ചാലോ വെറുതെ എഴുതാൻ ബീഡി വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്നെ തല്ലാനല്ലേ നിനക്ക് ഗുഡ് ബോയ്
മാന്നാർമത്തായല്ലേ ഞാൻ ഹരീന്ദ്ര വർമ്മ മഹേന്ദ്രന്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ മഹേന്ദ്രന്റെ അന്നത്തെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ തേടി കുറെ നടന്നു പക്ഷെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പറ്റിയ ഇരകളല്ലെന്നും ഒരു റിവഞ്ചിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ലെന്നും മനസ്സിലായി ചില്ലിക്കാശിന് ഗതിയില്ലാത്ത നിങ്ങളോട് പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കും തീർത്തും പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ വന്നത് വേറൊരു കാര്യത്തിന് ഇയാളുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാലയുടെ മാല ഏത് മാല സിഗ്നൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എയർപോർട്ട് യെസ് മഹേന്ദ്രനുണ്ട് പുള്ളിയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഒരു ബലം മെന്റലി സിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ വിളിച്ച് തന്റെ ബ്രദർ വന്ന് കേറിയല്ലേ അതല്ലേ ബാലകൃഷ്ണ ഞാൻ എത്ര മര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുന്ന അത് ചുമ്മാ വലത്താനല്ല അമാലയുടെ മോളെ ഈ മഹേന്ദ്രവർമ്മ നിനക്കൊരു മാല തന്നില്ലേ എന്നിട്ടാണോ ഇത്ര നേരം മിണ്ടായിരുന്നു വാ തുറന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ ചേട്ടാ ഓ എനിക്കല്ല കോശിക്ക കൊടുത്തത് അവന് ആ മാല നിനക്ക് തന്നില്ലേ ചെറിയ കല്ലുമാലയല്ലേ ഒരു കറുത്ത ചെരടിൽ കിട്ടിയത് അതാണോ അത് തന്നെ ഒരു പീടിയായാലോ ഞാനൊരു അലക്കാലയുടെ അതെടുത്ത് കൊടുക്കു കൊച്ചേ അയ്യോ അതാ ബാഗിലാ ഏത് ബാഗില് ഉണ്ണിക്ക് കൊടുത്തു വിട്ട ബാഗില് ബിജു ബ്രദറായി ഈ ഇന്റർപോൾ അന്വേഷിക്കുന്നവരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഭയങ്കര ഭീകരന്മാരായിരിക്കും ആ വഴി എനിക്ക് ഏതാണ്ട് തുറന്ന മട്ട നേരത്തെ തന്നെ പോവേണ്ടി വരും ഈ പട്ടിക്കാട്ടിൽ നിർത്താല ഏ എനിക്ക് വന്നത് ഏതോ അതിരു തർക്കമുണ്ടെന്ന ആ നോക്കാം ഈ പാച്ചും കോവാലിനെ പറ്റിയാണോ അവർ ഇത്രയും നേരം പുളു അടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് വീട്ടിൽ പെരക്ക് കല്ല് ചുമക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് അച്ഛനെ തല്ലിയിട്ട് പോകുന്നത് സോറി സാർ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇത് പോലീസുകാർ നടത്തുന്ന കർത്താലാണ് കയറാൻ വേണ്ടി സത്യം പറയടി എവിടെയാ മാല 
സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്റെ ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുപോയ ബാഗില ഹലോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി നമ്മുടെ വണ്ടി മോഷണം പോയി ആ ബാഗും അതിനകത്താണ് ആ രണ്ട് കള്ളന്മാര് അവന്മാരെ പോലീസ് വിളിച്ചു ആ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിന്നെ കുറച്ചേനി വിളിക്കാം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ശരി എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട നഷ്ടപ്പെട്ട മാലി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം ഹരീന്ദ്ര ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ നീ കേട്ടതല്ലേ ചുമ്മാ അവിടെ കിടന്ന് ഷോ കാണിക്കല്ലേ ക്ഷമിക്കൂ അതിലുണ്ട് പക്ഷെ ഗോപാലകൃഷ്ണ തിരിച്ചു കാണിക്കുന്നതല്ല ഗോപാലകൃഷ്ണ മക്കളില്ലേ ആയിരട്ട കുട്ടികൾ സ്വീറ്റ് ലിറ്റിൽ ഏഞ്ചൽസ് ഞങ്ങൾ ട്വിൻസ് ആയതുകൊണ്ടാവാം ഇരട്ട കുട്ടികളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ അവരെ ദത്തെടുത്തു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്ലീസ് ദേവി തന്റെ കുട്ടികളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ ഞാൻ ആ മാല മഹേന്ദ്രന്റെ കഴുത്തിലിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണം അതുവരെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല സത്യം പക്ഷെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടി മുതലിന്റെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആ തെണ്ടിയോട് ഒന്ന് ചോദിക്കാം വന്നേ അവന്റെ ഇരിപ്പ് കണ്ടാത്തൊന്നും ആൽബർട്ടൈസ്റ്റീൻ ആണെന്ന് അയ്യോ അത് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രം ഞാൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നേ ഒന്ന് ശരിക്കും കണ്ടോട്ടെ കത്താതെ പൊറുക്കണേ ഇവന്റെ മൂത്തോടൊന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയടൂ ആര് കണ്ടാലും ഒരു അടിയടിക്കാൻ തോന്നത്തില്ലേ സാറേ പാവാണ് പാവത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ് അത് ശരി ശമ്പളം ചോദിച്ചു മേടിക്കുന്നു അപ്പൊ വാറ്റുന്നത് പാവല്ലേ അപ്പൊ നീ അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലേ പാവം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിന്റെ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച രണ്ട് കന്നാസി ചാരായ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മോഷണം പോയി മിക്കവാറോ നീ തന്നെ ആയിരിക്കും അടിച്ചു പോയത് നാളെ കോടതിയിൽ തൊണ്ടി ഹാജരാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും പണി പോകും റിസർച്ച് കൊണ്ടിരിക്കാത്ത വാട്ട മര്യാദക്ക് നിന്റെയൊക്കെ തലവൻ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ച് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഷേപ്പ് മാറ്റും ഈ ബ്രദേഴ്സ് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തലവനൊന്നും ഇല്ല നാളെ നേരം വെളുത്ത് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇവന്റെയൊക്കെ തലവൻ ആരാണ് അവന്റെ അഡ്രസ് എന്താണ് താമസ വിടാണ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോണം സാർ ഇതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വെക്കല്ലേ രണ്ട് കന്നാസ് ചാരായ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സൂക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് സാറേ ഈ ബാങ്ക് കാശ് വേണേൽ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അടിച്ചു പോയി എന്നെ പറയരുത് നോട്ടടിക്കണ വിഷയം എന്റെ കയ്യിലില്ല ഒന്ന് വരൂ ശാസ്ത്രജ്ഞ ഒന്ന് വരൂ വരൂ ഗോപാലകൃഷ്ണ കൊറേ നേരായില്ലോ ബെല്ലടിക്കണ ഒന്ന് എടുത്ത് തൊലക്കി അവളാ മൊത്തയച്ചേട്ടാ ലക്ഷ്മി മക്കളുടെ വിശേഷം അറിയാൻ വിളിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തു പറയും ഒന്നെടുത്തിട്ട് തിരക്കിലാണെന്നോ പിന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറയടാ ഞാൻ എന്തു പറയും മത്തയച്ചേട്ടാ മക്കൾ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തു പറയും ഒരു ദുഷ്ടൻ അവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നോ അവരെ വെച്ച് വിലപേശുകയാണെന്നോ മക്കളെ അന്ന് അവളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവരെ അമ്മയോടൊപ്പം സുരക്ഷിതരായിരുന്നേനെ ഞാൻ വാശി പിടിച്ചിട്ടല്ലേ 
ഞാൻ വാശി പിടിച്ചിട്ടല്ലേടാ പോലീസിനെ വിളിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന എസ് ഐ ആണെന്നല്ലേ ഉണ്ണി പറഞ്ഞത് ബാഗ് കൈ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ആ മാല പോലീസിന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബാഗ് ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും വേണ്ട നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക മത്തയച്ചേട്ടാ നമുക്കൊരു കളി കളിച്ചാലോ എന്ത് കളി പണ്ട് കളിച്ച കളിയൊന്നും മതിയായില്ലേ വിളിക്കി മത്തായ ചേട്ടാവനെ ആരെ ഹരീന്ദ്ര വർമ്മയോ അല്ല ഹലോ മാന്നാർ മത്തായി സ്പീക്കിംഗ് ഏത് മാന്നാർ മത്തായി ലോകത്തൊരു മാന്നാർ മത്തായിയേ ഉള്ളൂ ഇത് റാംജി റാവു അല്ലേ അല്ല ഇത് പാസ്റ്റർ കുഞ്ഞുമോനാണ് അത് തന്നെ മിസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ മകൾ നിത്യ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് അയ്യോ എന്റെ മോളവിടെ അവളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പഴയ ആളല്ല പ്രതികാരം ചെയ്യരുത് ബ്രദർ നിങ്ങൾ പഴയതോ പുതിയതോ ആയിക്കോ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പഴയ ആൾക്കാരാണ് അതെ ഞങ്ങൾ വളരെ നീചന്മാരും ദുഷ്ടന്മാരും തന്തയ്ക്ക് പിറക്കാത്തവരുമാണ് എന്റെ മോളെ നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എസ് ഐ ബാബുമോന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ചുവന്ന ബാഗ് വാങ്ങി ഈ ബ്രദർമാരെ ഏൽപ്പിക്കണം അത് ഞാൻ വാങ്ങി തരാം അതിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ആ ബാഗ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് തരണം അതിന് താനാ ആ പഴയ റാംജി റാവുവിന്റെ വേഷം ഒന്നുകൂടി കെട്ടണം അയ്യോ തനിക്ക് തന്റെ മകളെ ജീവനോടെ കാണണമെങ്കിൽ ആ ബാഗ് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച് തന്നേ തീരും മോഷ്ടിക്കാനോ മോഷണം പാപമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ദേവദാസനാണ് ഇയാളല്ലേ നേരത്തെ കുഞ്ഞുമോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ദാസനായ ബ്രദർ ഞാനിപ്പോൾ മാനസാന്തരം വന്നൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാണ് ദാ ഇതൊന്ന് കേട്ടോളൂ ഇവള് നല്ല നടിയട്ടോ മിസ്റ്റർ പാസ്റ്റർ എന്റെ ബോൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ സമയവും സ്ഥലവും പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഇനിയും വിളിക്കും തൽക്കാലം ഇത്രയും മതി ഹലോ ഹലോ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ എന്തായിരിക്കും ഫുഡൊന്നും ഓർത്ത് പാസ്റ്റർ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കല്ലേ ഏ എന്നാ ടെൻഷൻ വേണ്ട പാസ്റ്റർ ഇഷ്ടമുള്ള ബീഫ് ഒലത്തിയത് ചില്ലി ചിക്കൻ പോർക്ക് വിന്താലു ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ ഞാൻ ശോശാമിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമല്ല ബാബുമോനെ വിശ്വാസമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് വിശ്വാസം ഉണ്ട് പാസ്റ്റർ ശോശാമി ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് ഒന്നും പറയണ്ട അതിഭീകരന്മാരായ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ അതിസാഹസികമായി കീഴ്പ്പെടുത്തി മേടിച്ചോണ്ട് വരിക ഇതിനുള്ളിൽ എന്താണെന്നറിയാമെങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പറയാം ഒരുമിച്ചിരുന്ന്
പാവങ്ങളൊക്കെയും പൊറുക്കണമേ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായി ചെയ്യുന്ന ഈ പാവത്തിൽ നിന്നും ഈ ഉള്ളവരെ വിടുതൽ തരണമാവേ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് സകല വാർത്തകളും അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഗോപാലകൃഷ്ണ എങ്ങനെയോ ഈ ന്യൂസ് ഫ്ലാഷ് ആയിട്ടാ അയാൾ ഇതേ വാർത്തയില് കണ്ടു മിസ്റ്റർ കർത്ത അവൻ നമ്മുടെ കളർ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ വെള്ളിടാന്ന് നിങ്ങൾ ആരാണ് ണെങ്കിൽ അയാൾ ഇനിയും വിളിക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ കളിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മണ്ടന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹരീന്ദ്രവർമ്മ രക്ഷപ്പെടേണ്ട അവൻ കൊടുക്കണം ഇനി അയാൾ വിളിക്കുമ്പം മത്തായിച്ചേട്ടൻ നല്ല പുളിച്ച തെറി പറഞ്ഞു അയ്യോ അത് വലിയ പ്രശ്നമാവില്ലേ അത് പ്രശ്നമാകണം അയാൾ പോലീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ ട്രേസ് ചെയ്ത് വരും നമ്മൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വരും ഹരീന്ദ്രവർമ്മയെ കൊടുക്കാൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല പുളിച്ച തെറി വിളിച്ചോ തെറി വിളിച്ചോ മിസ്റ്റർ കർത്ത മര്യാദക്ക് വന്ന് കീഴടങ്ങുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് കീഴടങ്ങില്ലടാ മണിക്കൂറിനകം നിന്നെ ഞാൻ പൂക്കിയിരിക്കും അത് മതി അത്ര മതി 
പിന്നെന്തോക്കാൻ അവള് നല്ല കുട്ടിയാ അവളുടെ അപ്പന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും അവൾക്കില്ല പിന്നെ അവള് ഇതെവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബീഡി വാങ്ങാൻ നിന്റെ ചെകിട്ട് ഞാൻ മുളിക്കും തന്റെ എവിടെ ഞാനും മുളിക്കും ആശാനേ ഇവളെ വായിൽ ഇങ്ങനെ തുണി തിരികെ വെച്ചിരുന്ന അവള് ശ്വാസം മുട്ടി ചത്തുപോകില്ലേ നീയല്ലേ നാടകത്തിലെ പ്രധാന നടി നാടകം കളിക്കാനല്ലേ നിങ്ങളല്ലേ പോകുന്നത് അത് പൊളിക്കാനാ നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗർവാസി സാഷനാണോ നീ എന്നെ അറിയോ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ആശാനെ പറ്റി അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ളത് ഇത്രയും ഫേമസ് ആയാൽ മനസ്സമാധാനമായിട്ട് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലും വലിയ പാടാ കേരളത്തിലെ എണ്ണപ്പെട്ട നാടകാചാര്യന്മാരിൽ ഒരാളായ ആശാനെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാ പിന്നെ നാടക നടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഇവളല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന നടി ഇവള് സാധാരണ നടിയല്ലടാ അല്ലേ നാടകം അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചോളാ ഓഹോ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം ആശാനെ അന്വേഷിച്ചാ വന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ഗതികേടിന് ആ ഉറുപശി തിയേറ്റേഴ്സ് ചെന്ന് പെട്ടു ഈ നാടകം പൊളിക്കാനാണ് ആശാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെ പ്രധാന നടിയില്ലെങ്കിൽ നാടകം നടക്കില്ലല്ലോ നായികയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ പറ്റിച്ചു ആശാനെ എനിക്കിപ്പോ ഒരു തോഴിയുടെ വേഷമാ എനിക്ക് ആ നാടകം പൊളിക്കണം നീയും നാടകം പൊളിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇതിപ്പോ കുറച്ച് നേരം ആയല്ലോ പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഈ റാംജി റാവു എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് പഴയ വേഷം കിട്ടിയ റാംജി റാവു പഴയ സ്വഭാവം തന്നെ കാണിക്കൂ മത്തായി ചേട്ടൻ ഒന്ന് മിണ്ടായിരുന്നേ നിത്യ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ അയാളുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പേടി അത് ഇടണ്ട അയാൾക്ക് നമ്മളെ അറിഞ്ഞൂടെ പിന്നെന്തിനാ എന്റെ മോളെവിടെ അവളുണ്ട് മോളെ കാണിക്ക നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ബാഗ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ആദ്യം ബാഗ് ഇതാ എന്നിട്ട് മോളെ തരാം ആദ്യം അവളെ ഒന്ന് കാണിക്ക അതെങ്ങനെയാണ് ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ മൂത്രൊഴിക്കാൻ പോയി ഇപ്പൊ തന്റെ മോളും അവൾ വരും ബാഗ് ഇതാ മിസ്റ്റർ നിങ്ങളെക്കാൾ മുമ്പേ ഈ തൊഴിൽ തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് തല പറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ മകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് അവൾ മിസ്സായി അപ്പൊ അത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്റെ രണ്ട് മക്കളെ ഒരുത്തം പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്ക ഈ ബാഗ് കൊണ്ട് കൊടുത്താലേ അവരെ കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു അച്ഛനല്ലേ സമയം പോകുന്നു പ്ലീസ് അപ്പൊ എന്റെ മോളെ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങളല്ല ഉത്തരവാദി നിങ്ങളുടെ മോളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തരത്തില്ല ബാലശ പ്ലീസ് സംസാരിച്ചിരിക്ക സമയമില്ല എന്റെ മോളെ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഈ ബാഗ് തരില്ല ഞങ്ങൾ 
विधमारूर्ण <laughs> गोपालेश या कलिय बुद्धिमान महेंद्र पुलिये तरप आवश्यम कहने कुे ऐसी ओह 
ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം എന്താ സാർ ബാലൻസ് ഇല്ല തന്റെ ഫോണിൽ പെട്ടെന്ന് താ കേരള പോലീസിനെ കുറിച്ച് നീ എന്താണ് കരുതിയത് പോയാ ബാഗി മേടിക്ക് ഓക്കെ സാർ ചെല്ല് സാർ ഇവൻ കർത്തയല്ല ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിമിനൽ ഹരീന്ദ്ര വർമ്മയാണ് സാർ ഇവരെന്റെ കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുകയാണ് അവർ അപ്പുറത്തുണ്ട് കുറെ ഗുണ്ടകളുണ്ട് കൂടെ സാർ രക്ഷിക്കണം ഇതിൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വെറുതെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കല്ലേ നടക്കട നടക്കട നീ നടക്കടി നടക്കട ാണ് കളി സാർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പേടിപ്പിച്ചോളാം എന്തിനാണ് സാർ ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കയറി വന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വിരോധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നിങ്ങൾ നാടകക്കാർ ഈ കഥയ്ക്ക് വേറൊരു ക്ലൈമാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കി യു ട്രൈ ടു ഔട്ട് സ്പാട്ട് മീ പക്ഷേ ഈ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ഞാൻ എഴുതി പോയോ ബാലകൃഷ്ണ എന്നിട്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് മരിക്കാൻ നിനക്ക് നിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന വില്ലൻ ഞാനൊരു ദൈവദാസനാണ് ഈ ബാഗിലാണ് നമ്മുടെ നാടകത്തിന്റെ ഹായ് ഇപ്പൊ പാസ്റ്റർ കുഞ്ഞുമോൻ 
സഹോദര ബഹള മറ്റാളെ കൂട്ടരുത് എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു എനിക്ക് എന്റെ മോളെ രക്ഷിക്കണം എന്റെ സാധനം തീർന്നു പോയി എന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നാ എനിക്ക് കുറച്ച് താടാ ഇതെന്റെ അത് ഈ അടപ്പില് ആ പണ്ട് എനിക്ക് അടപ്പിൽ തന്നതല്ലേ അതിന്റെ പ്രതികാരം ഇതിനെയാണ് ഈ അടപ്പിൽ പ്രതികാരം എന്ന് പറയണേ അതെ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം എന്റെ മനസ്സിൽ അടച്ചിട്ട പ്രതികാരം അതെയോ വളയം പിടിച്ചു നടന്ന എന്നെ ആ മാന്നാർ മത്തായി കൊടുത്തല്ലോ എനിക്കും കൂടി ഇതാ ഒരുത്തന് കൊടുത്താണല്ലോ കുഴപ്പം എല്ലാവരും വന്ന് കൈ നീട്ടും കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും എന്നല്ലേ പറയാട്ടെ സാറി അടപ്പിൽ പ്രതികാരം എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല അതൊരു പഴയ കഥയാണ് ആ മാന്നാർ മത്തായി എന്റെ അടപ്പ് തെറിപ്പിച്ച കഥ ആ ലേശടിച്ചു പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെയും പോയിട്ട് അലമ്പുണ്ടാക്കരുത് ഒരു ബാത്തി കടന്നോളാം കേട്ടോ ഇതെന്താ ഈ ബാഗൊക്കെ ആയി ഇതേ ഞാൻ ആലപ്പുഴ തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടിലെ ബസ് കണ്ടക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ വണ്ടി കിട്ടുവോ വണ്ടി കിട്ടുവോ
കലാസ്നേഹികളെ ഉർവശീയ തിയേറ്റേഴ്സിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാർഷിക നാടകം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കുന്നു അയ്യോ <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ നാടകം എങ്ങനെയോ ലീക്ക് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ആള് കുറവാ എന്ന് വെച്ചാ ആക്കിയതാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇവനെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കൂ പുറത്താക്കാനൊന്നും അയാൾ പോയി ഗോപാലകൃഷ്ണ ആള് കുറവാണെന്ന് നോക്കി ഉർവശീത്തിയമാന പുരസരം കാഴ്ചവെക്കുന്നു തിരയാണേ തിരയാണേ തിരമേലെ തീയാണേ കതിരോനെ കതിരോനെ കനിയണെ കാത്തോണേ കൗമാരം തീരാത്തോരാണേ ഇരവാണേ മഴയാണേ കുടയാണേ കൂട്ടാണേ പകലാണേ മലുവാണേ തടിരാണേ താങ്ങാണേ താലോളം പാടും കാറ്റാണേ ഈ ലോകം ഭൂലോകം വാഴേണ്ടോരാണേ നേരാണേ നേരാണേ നേരുള്ളോരാണേ കൈത്താലം കൈത്താളം വായ്ത്താലും വേണേ കണ്ണേറും നാവേറും തെല്ലും വീഴല്ലേ പൊന്നപ്പനല്ലടാ തങ്കപ്പൻ തങ്കപ്പൻ 